En la película se ve que tu relación con el personaje que interpreta a Gerard Butler es una relación tormentosa, pero al final se arregla. ¿Y crees que una historia así en la vida real podría tener el mismo final? Tu relación con Milo en el film es un poco stormy, pero en el final hay esperanza y parece que se ha arreglado. ¿Crees que en la vida real esto puede pasar? ¿Es realista? Oh, sí. Creo que sí. Creo que sí. Sí, por supuesto. Creo que sí. Yo lo he visto ocurrir. ¿Ha pasado en la vida real algo así? ¿Ha pasado a ti? Sí, sí, ha pasado a mí. Sí, a mí me ha ocurrido. De hecho, dos veces. Sí. Bueno. Y en, en una pareja, ¿qué es lo que más valoras? Por ejemplo, a la hora de, de, de interpretar un papel como el que has hecho en esta película, eh, me imagino que necesitarás un poco de sintonía con, con, el, con el actor de reparto, o sea, con, el, con tu compañero de la película. ¿Qué es lo más importante para esta química de trabajar? ¿Es eso lo que buscas más en un rol como este? ¿La química con el co-star? ¿O qué es eso? Bueno, espero que tengas that you'll have the chemistry. You don't really know pues until you show up. No sabes hasta que no llegas, pero siempre esperas tener esa química. Jerry y yo nos conocimos un año antes por teléfono, porque íbamos a hacer un proyecto y al final no salió. Así que nos caíamos bien. Y nuestros agentes, que son los mismos, decían, tenéis que trabajar juntos, hacer una peli juntos. Cuando interpretas a un personaje en una película, como en este caso, ¿se te queda algo del personaje cuando termina el rodaje? When you interpret a character a role like this, is there something that you take home with you from from that role, from that person? Scars. Pues se aparte de. No, I pretty much put them to bed. Yo creo que no, o sea, ya los dejo dormir, paso página. Lo aprendes un poco de cada de cada personaje para tu vida real. Is there something that you can learn from each one that you then can apply in your life? Sure. I mean, I can't think of anything specifically, honestly. I think it's more life helps me put things into my characters. I think life helps me put things into my characters. Well, other people, first of all, spirit. Well, 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 spirit. Aquí en España te diste a conocer por tu papel en, en, en la serie Friends. ¿Te gustaría volver a actuar en alguna, en alguna serie de televisión? En España, you're well known. You were first, uh, you became known here because of Friends. Would you like to work in another um, sitcom, another series or show? It would be really hard to top Friends. Sería muy difícil superar Friends. Me. O sea, para mí. But, I, uh, but, you know, you never know. Pero nunca se sabe. Bueno, ya la última pregunta. And the last question. Y para muchos espectadores eres como la novia ideal y tengo que hacer aunque es un poco vergonzosa la pregunta, pero es que mi madre si no me mata, <laughs> tienes planes para esta noche. Um, for many you're <laughs> like <laughs> for many you're the you're the ideal, the perfect girlfriend. I, it's a, it embarrasses me to ask this, but if not, my mom was going to kill me. But do you have plans tonight? <laughs> you stop. <laughs> Brave, valiente, buen chico. I commend you. Yes, I commend you. So thank you very much. You made your mom proud. I don't know if this. Pues no lo sé muy bien. Yo creo que simplemente mostrar solamente un lado de mí no, quizá no sea tan interesante, ¿no? Es decir, si solamente fuera un machito sería un poco aburrido y si fuera solamente cómico sería también un poco menos efectivo. Entonces si puedo ser machito y, y divertido y y también vulnerable incluso y fuerte a la vez ¿no? Cada, cuantas más capas puedas más lecturas puedas dar entonces creo que me parece más divertido todavía pero bueno you accepted the role oh money el dinero <risa> no, había mucho dinero dedicado <risa> no les pagué mucho dinero para que me lo dieran no, a ver, eh, yo creo que cuando, le, cuando lees un guión simplemente lo sabes, ¿no? A veces lo, te gusta y, y incluso lo lees y que quieres convencerte, quieres que te guste más, pero, pero a veces lo lees y dices, no, esto tengo que hacerlo, esto suena súper divertido, son situaciones divertidas, es el tipo de, tra de trabajo que me gustaría hacer, tipo de película. Pues también diálogos geniales y, y yo sabía que en aquel entonces, cuando leí el guión, pues Jennifer probablemente iba a hacerlo, entonces... Mm -hmm. Me pareció genial. Yeah.
Yeah. Sí, 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 todas las cosas malas. Milo es... Hombre, yo creo que hay I, mucho de Milo en, en, en mí, surface, ¿no? No, big, Porque strong, supongo que en la, la superficie yo puedo tener la biografía de ser un tipo so como más fuerte y más macho. Y yo creo que dentro pues, soy más, no soy tan macho, soy más sensible, ¿no? Y tampoco... Me cuido demasiado, ¿no? Es un poco... Pues me, me frustra también mucho la, la, el sexo opuesto, ¿no? No soy un tío general en las relaciones. Soy bastante cabezón, la verdad. Y también, pues, trabajo demasiado, ¿no? Soy un poco adicto al trabajo. Yo creo que Milo está tan obsesionado con su trabajo que, que se olvida un poco, se olvidan un poco los dos el uno al otro. Crazy. Sí. 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 <risa> bueno, cuando eh, estuve, estuve un año eh, que me tomé libre en sabático en, en, en Estados Unidos y estuve conduciendo, fui como a 23 estados, más ¿no? como estudiante, pues a Miami, a Chicago, bueno, viajé, estuve por todas partes. Y entonces fui con una chica y nos, nos pasamos genial, pero fue la temporada más loca y más en la que más discutimos en la... la la relación más intensa que, que te puedes imaginar. <risa> Gran parte de esta película la pasas eh, discutiendo, por así decirlo, con Jennifer Aniston, con el personaje de Jennifer Aniston. Eh, ¿Qué crees que es más difícil, luchar contra los persas o contra Jennifer Aniston, como hacías en 300? Yeah. You spent a lot, a big part of the movie um, arguing with Jennifer Aniston. Um, what do you think is more, what is the most difficult thing to do? To argue, to fight with Jennifer or to fight with the persas like you did in 300? <laughs> Hay distintos niveles de dificultad, um, ¿no? Entonces, about your movement, about your porque vamos a ver, it was about eh, pues cuando te ven en 300 era un tema más uh, físico, más de movimiento, etc. Entonces, en cuanto al talento, en cuanto a hacerlo de manera un poco más entera, es mucho más difícil la comedia, ¿no? Porque tienes que entenderlo, tienes que entender que es una comedia y que tiene que ser divertido, que ser entretenido. Entonces, yo creo que mm, es más difícil discutir con Jennifer. Sí, para mí eh, el amor es un problema maravilloso que nunca se resuelve. Y siempre para mí es fascinante para explorar relaciones, nunca es aburrido. Eh, en esta película, más que una comedia romántica, también es más bien una comedia de acción. Y, y esto es algo que yo creo que he añadido nuevo en esta película, sí.